哎，叫叫叫叫！少爷啊，哎呦，啊，来来来，志超志强，快过来，快来！胡叔，我给您倒杯茶吧。不必客气，我有事向少爷禀报。嗯，少爷，情况不好啊！宋文清、胡兴邦已经帮孟祥和圈定了大量的烟田。可以说是半壁江山，都在孟祥和的掌握中了。还有个坏消息，听说孟祥和已经停止了毛纺厂的修建，打算在原来建毛纺厂的地方修建青城最大的炸烟房。听说已经派中娃子到兰州请匠人去了。你是不是想跟我说，他已经掐住了我的脖子？起码不能让你大展宏图啊！你研制的配方再好，如果没有烟叶，就变成不了气泡水烟丝，就变不成白花花的银子去找马全，让他无论如何想个办法，把孟祥和买烟田的底价弄出来。好。老天爷偏要跟我作对，眼看已经研制成功了烟丝，机会来了，偏偏又……启川，你可不能这么想。你应该想，就算他孟祥和赚了一座金山，他跟咱们也比不了。为什么
因为我们有孩子了。西川，我给你讲个故事吧。好。从前呢，有两个兄弟分家，老大发了财，却没有孩子；老二虽然破了产，但是却有四个儿子。有一天。老大为了炫耀自己的财富，就把老二请到家里来吃饭，还专门找了个不平的地方来摆桌子。放不平的时候，就拿元宝塞在桌子底下，一个不行，他又塞一个。这个时候，你猜老二怎么说？老二说：“大哥，你就别麻烦了，我有四个儿子，我让他们一人抱一个桌角，我看着桌子。”还动不动了回来了，哎，你怎么还没睡啊？等你呢。等我干嘛？今天出去办事了。给你打水啊。你怎么又把它拿出来了？我跟你说过多少遍了，扔了扔了，你怎么就不听话呢？给我拿过来。我收起来还不行吗？你就这样折磨你自己吧相遇接回来吧，接回来吧，啊，接回来。不是为什么呀？孟爱想他，而且我也想让他们母子团聚，啊。我不同意。他们是亲骨肉。都这么多年了，一直母子分离，一直要这样吗？跟你实话实说吧，我已经决定让孟岸去天津上学了。他是个男子汉，是时候该出去闯荡闯荡，见见世面。我今天去兰州就是给你爸打电话，他也同意了，正在帮着找学校。明天一早就让中娃子送他走。明天就走？你怎么不跟大家商量一下呢？有什么好商量的？这么好的事儿，谁会不同意？你不问问孟岸他要不要去，问问相遇他愿不愿意让孟岸去啊？你就做主了，你是不是太武断了？我承认，你善良、啊，善解人意，可有的时候，他会影响你的判断力的。你说上天津上学这种事儿，这不是个好事吗？是是，到天津上学当然是好了。可是孟岸他又不是小孩子，从小在这儿长大的，你叫他突然间跑到天津去，哦，你说去他就去啊？我这么做是有我的考虑的。我答应过西元要把他抚养成才。你说林湘玉有这个能力啊？你也不想想。那有什么孟岸自己不愿意去呢？不去也得去。哎，你看你这脾气又上来了。哎
，要不你跟他说说，不是他听你的。你可以拿我给他举例子，你看我，我要不是离开青城，到外边闯荡了闯荡，我现在还不跟林七川一样啊？大傻瓜似的，井底之蛙一个。我就跟孟岸说，让他出去开开眼界，见见世面。怎么说都行啊，我不管。总之呢，就一条，天津必须去。最近我生意上的事儿比较忙，这事交给你我不管了。那你去说。现在林七川有大动作，我还不知道他要干嘛呢。我现在必须得瞪大眼睛盯着他。这事儿不再考虑考虑吗？没得考虑。明天一早必须走。哎。孟岸，孟岸，我是丁妈妈，我可以进来吗？进来吧。我来跟你商量个事儿，丁妈妈，我先问您一件事儿。行，你先说。我的亲爹是谁？哎呦，你看你这话说的，你爹是孟祥和，他不是。那天他打我的时候，他对我说：“如果不教训我的话，就对不起我死去的爹。”丁妈妈，我娘她不告诉我，我求求您一定告诉我，我爹是谁？是他吗？你这照片哪来的？那天，我娘屋没锁，在她枕头底下发现的。孟祥和他不是你亲爹，你的亲生父亲是杨先生的孙子，他叫杨希远。那他现在在哪儿？孟安，你父亲很早就离开青城镇了。你父亲是一个很有理想的人，他去追求自己的理想去了。你的亲生父亲和你爹是特别要好的朋友，所以他在离开家乡的时候就把你拜托给你爹了，让他好好照顾你。孟安，你爹不像你想象的那个样子，他很爱你的，只不过他的表达方式，是男人的表达方式。不哭啊，孟安，孟安不哭啊。今天晚上的时候，我们还在商量呢。你爹想送你去读书，去天津读书。天津？对。什么时候？时间是有点仓促，想明天就送你去。嗯，我这不过来跟你商量来了吗？孟安。天津可是个好地方，那是个大城市，在那儿你能看到好多新鲜的人、新鲜的事儿，学到好多新知识，和青城可不一样了啊！你不想去看看吗？三叔，你来了，来来来，里边请。哎，来来来来来，请坐。哎，哎呀，季川
，你那个水烟丝研制成功了。三叔，我不瞒你，成功了。啊，外地客商的反应也不错。哎呦，本来我想今年在烟丝市场上大干一番，可是人算不如天算。哎，算了，别提了。齐川呐，你看，这就是你的不是了。我就是再没有本事，我也是你三叔啊。嗯，我就是再不行，那我走过的桥也比你走过的路多吧？我吃过的盐也比你吃过的饭多吧？嗯。但是，我让胡掌柜去打听过了，孟祥和他通过那个烟商宋文清，他已经把。五个县城的烟田，全都圈起来了。哦，几乎大半壁江山的烟田，都是他的了。现在对我来说，好像英雄无用武之地啊！哎呀，我当是什么过不去的坎儿呢？不就是烟叶吗？啊，三叔别的帮不上忙，恰好烟叶能帮上你。啊，真的啊！如果三叔能在烟叶方面能够提供足够的原料给我，我就有把握去打败孟祥和。把握我不敢说，但我可以试试。啊，这个当年啊，我还是林家族长的时候啊，啊，这个宋文清跟林家人发生了一些纠结，然后呢，失手打伤了林家的人。林家人打算把他告上公堂，我给压了下来，让他出了一点钱，把事给摆平了，就免除了他的牢狱之灾。我想啊，他这个面子是该给我的吧？我明白了，三叔，既然你有恩于他，那我就拜托你赶紧去跟他联系。如果他真的愿意的话，我想。我就可以打败孟祥和。五年了，三叔，我等到今天等了五年呢。嗯，齐川呐，你三叔责无旁贷，啊，当年就是因为我的失误啊，才把水子地卖给了孟祥和，才造成了。我们损失了青城书院的局面，才逼得你母亲饮恨喝下了毒酒。哎，五年了，齐川，我也是一直在寻找机会来将功赎罪呀。哎，三叔，别再说了，现在要感谢的应该是我。非常感谢。这封信啊，帮我交给我爸。孟安喜欢吃什么，不喜欢吃什么，我都写在上面了。啊，哎哎哎，你这都多此一举，我已经给你爸打过电话，都说过了。孟安他那么内向，什么话都不说，我担心我父亲不知道他的脾气。啊，哎，少奶奶，您放心吧。帮我把少奶奶，少奶奶，二少爷不在房间里啊。他去哪儿了？不知道。他房间里没有人，我到处都找过了。哎，你，你昨天不是跟他说好了吗？他答应我了呀。少奶奶，小少爷会来这儿吗？少爷，少爷，怎么了？少爷，曾掌柜找你有事，说有急事。没事儿，没说什么，他只说十万火急。少奶奶，啊，小少爷不在那儿。刚才宋文清来找过我们，说烟农们反映，我们的一成定金实在太低了。最近高兰有个大老板，要大量收购烟叶，他赶三成的定金。如果我们不提高定金的价格，他们很有可能就卖给别人了。这烟行的老板我都认识了，是谁在挖他们墙角？我也问了，可他死活不说
，只是说他财大气粗，而且要我们尽快回话。哎，少爷，你看怎么办呢？这是见利忘义的家伙。没事，咱不是跟他签契约了吗？再说，燕东也都签字画押了，不怕。哎，只是签约了几个？大部分烟农还没签呢，我不是让你跟他们签吗？哎，少爷，我和宋老板是合作了四五年了，都是签的君子协定，从来没有出过差错呀。他说不急，所以我也就大意了。曾叔啊，曾叔，你让我说你什么好啊？你以为现在的人还都是恪守诚信的正人君子，早就人心不古了。没有白纸黑字的契约约束他们，你，少爷，对不起，是我大意了，都怪我。别说这些没用的了，现在得赶紧想办法。少爷，恐怕我们只能提高定金才是。提高定金当然没问题，不过我觉得这事有点蹊跷。你说跟宋文清合作这么多年了，都没出现过问题，怎么今年出了这事儿？哎，你说这事儿跟林家有没有关系啊？少爷，您是怀疑对面儿？这有两种可能：一，这个大老板确实想挖咱们墙角。咱们扔的第二颗石子有反应了，可是我没觉得对面有什么动静啊！啊，这样，你马上放下手里所有的活，去一趟高兰，弄清楚这个大老板到底是何方神圣。啊，那那宋老板那儿怎么办？宋老板那儿，我去找他，我就不信，他还真能见利忘义。没有啊，没有。啊。那你知不知道他去哪儿了？这我不知道。怎么了？祥和想送孟爱去天津读书，哦，我爸在那儿给他联系了一个学校，打算今天送他去的。你看，人没了。别急啊，我想他可能是不想去天津躲起来了，我再去找找看，找到了告诉你啊。少奶奶，找到他就不用告诉我了。你想想吧，他还能去哪儿？去他姥爷家找找吧。行，那我去了啊。儿呀，你可千万别出事，一定要平平安安的回来。娘可是再也承受不起了。怎么样，少爷不在这儿，他舅舅那儿和他姥爷那儿我都去过了，不在呀。这孩子跑哪儿去了呀？他。哎呀，你说这，三叔，先喝点茶吧。哎呀，好，谢谢你侄媳妇。齐川。你可得为我做主啊！相遇都这样了，如果孟案再有个三长两短，你叫我怎么活呀？这孟家，算是把相遇赶出了门，现在连孟案他们也要，这不明摆着是在欺负人吗？齐川，这件事情你无论如何一定要管一管。这我都知道。也不是，光是找上门骂人家一顿就能解决的事情。现在最重要的就是，我们怎么样可以让孟案以后不用再过这种生活嘛？那怎么办呢？黑蛋，少爷，你去找天贵叔叔，你跟他说，以我的名义，林家族长的名义。去跟孟祥和交涉
，要他给他一个说法。是少爷。三叔，啊，接下来就看你了。那，那你要我怎么做？我建议你，找个人写个诉状。你以孟案老爷的身份，去告孟祥和，虐待你的孙子，要他分家。这样好是好啊，孟安以后就再也不用受委屈了。可是这，孟祥和他能答应吗？怎么可能不答应？孟夫人在世的时候，当众也说过，也承认过孟安就是他们孟家的骨血。孟安为什么不可以分他们家的财产呢？可是，他爹还在呀。这合适吗，三叔？他答不答应，根本不重要。我要的，是孟祥和卷入这场官司里面。啊！哎呀，志川，我明白了，明白了，我去找人写状子。少爷，爹，您找我啊？祥和，这个什么事儿？我这还忙着呢。这叫我咋开口啊？您就说吧。他们说叫我写个状子告你，可我想这事儿没有必要闹到公堂上去，所以我我想跟你商量一下。您到底什么事儿？说呀，您急死我了。他们说分家算了，分什么家？分谁的家？啊？哎，是这样。哎，他们说孟安老不听你的话，老往外跑，你那又忙又顾不上他，索性。把家分了，我把孟案领走，省得你闹心了。哎，还是挺替我着想的。哎，爹，你说的他们是谁呀、啊？哎呀，祥和呀，你知道，我在林家说不上话呀，我。我明白。那您说，这家怎么分呢？你说，你说怎么分就怎么分吧。谁让孟安是孟家的骨血呢？这样吧，孟家的财产分一半给他。是吗？嗨，没什么不是的。你看孟家这两年，生意做的确实是不小啊。啊，哎，你坐坐。哎，哎哎。田产呢，有个七八百亩吧。哦。镇上的店铺，有个几十间，再加上这个龙头沟的水电站呢，烟行的炸房、碾房，再加上金兰铁矿的股份，这些七七八八的。有个几百万吧，但是我就担心一点啊，孟安还是个孩子，你说这么多的资产，他也不会管理呀、啊，这事儿怎么办呢？哎，祥和啊，祥和啊，我是孟安的外公，他现在还小，财产呢，我先替他经营着，等将来他长大了，我再给他，你放心。你看我这脑子，我怎么就没想到这点呢？要是您管着，我确实就放心了。这样做也可以，但是有一点，你得先告诉我，这么聪明绝顶的办法，谁帮你想的？
Shit, shit. <笑>少奶奶，哎，严红，梦儿找到了没有？还没有。哦，我家大小姐来了，她说有事找你。人呢？大小姐不肯进来，她说让你出去一下。江河呀，我跟你说句心里话。自大相遇，做了那件对不住你的事之后，我就一直感到愧疚。我是真想帮你，爹，你也别藏着掖着。按说这话，我这当小辈的说不合适，但事实确实如此。您这脑袋瓜子，还真想不出这套。生意上斗不过我，就想出这种下三滥的主意。我也知道，您是被逼着来的。您只要告诉我，谁逼您来的？哎呀，没人逼我，是我自己为了梦安。我还叫您一声爹，是因为咱们爷儿俩还有情分。我觉得您是林家的受气包，是唯一一个值得我同情的人。但如果您不跟我说出这真相，那咱爷儿俩的情分也就到此为止了。哎，祥和。可人家财大气粗的，我不敢说。林七川，哎，不过这事儿也不能怪七川，他是为了孟岸，他是他舅舅，他为了孩子啊。好，祥和呀，你千万别跟他过不去啊。本来他要亲自来的，但是因为忙着收烟叶，没时间，这才叫我来的。烟叶什么事啊？啊，他今年打算在烟叶上大干一场，所以就忙着收购。哎呀，你瞧，他不如叫我说的。你看看，你看你一问我就都说了。你看这是弄的。这个您放心，我绝对不会说出去。分家这事儿呢，林七川连想都别想，一个子儿他也不会从我这拿走。但是，您不一样，您要是缺钱的话，就跟我说，我会给您养老送终的，您放心。莹莹是这样的，我刚才去找了朱贵，他说孟安坐他的摆渡筏子过河去了，过河了。朱贵还说，孟安说要去找个人。小雨，走，进屋跟小何商量商量去。哎，不不不，不用了，我过来啊，就是想先把这个信儿告诉你们。那我知道了，小雨，你放心，我一定帮你把孟安找到，啊，丁月，是帮你自己把孟安找到。行，小雨，要不你去看看杨先生吧。刚刚我跟他说孟安不见了，把他着急的，我忙着走，没跟他说几句话。哎，我正要去找你呢，孟安去找谁了？他可能去找他的亲生父亲杨希元了。谁告诉他这些的？我说的
，你跟他说这个干什么呀？他没权利知道啊。不是，他不是没权利知道，只不过现在我们……这事赖我，是我先说漏嘴的。好了，不说这事儿了。现在找到孟案是关键，派人去找吧。行，我去跟朱儿子说一声，我现在有事走不开。哎，什么事儿啊？怎么了？生意上的事儿，林奇川现在就想把水搅浑了，背后好好捅我一刀，把这个烟影市场再抢回去。你们就斗吧，这孩子的性命还没有生意重要呢。那我去找跟钟娃子去找有什么区别啊？钟娃子是孟安的爹吗？这是两件事，你非放在一块儿搅和什么呀？你干嘛去、啊？我去找。哎呦，少奶奶，你千万别着急啊！暗少爷没出过远门，他跑不远的。哎呀，肯定，呃，就是在附近的集上，他瞧稀奇呢。啊，这能不着急吗？他身上一文钱都没带，这天寒地冻的。哎，少奶奶，嗯。这你说也奇了怪了，我中娃子就是找人的。这以前从找少爷开始，现在又找小少爷了。他们爷儿俩都爱往外跑，以前是少爷，现在又轮到小少爷了。是啊，哎，都是父母的责任。哎呀，他呀，是想他娘了。我看见他好几回了，往墓园里跑。哎，少奶奶，你劝劝少爷吧。让莫远他娘回来算了，一个人住在墓园里，多可怜呢！劝过了，他不听啊。哎，钟娃子，哎，你说你们家少爷和以前一样吗？哎，少爷他也苦啊，娘没了，孩子也没了，那你说谁摊上这事儿，都受不了啊。听说你夫人也去世了，嗨，一个柴火妞，哎，啥夫人？她是难产死的，足足生了三天三夜都没生下来，那叫声真吓死人了，我现在想起来头皮都发麻。哎，行了，钟娃子，别难过啊，以后再找一个，啊，这这，哎，你看香玉怎么样啊？少奶奶，你说啥？相遇的事儿你都知道，他一个人孤苦伶仃的，需要有人照顾。哎，你要是愿意的话，这个媒啊，我帮你做了。哎，可不敢，少奶奶，人家孟安他娘再怎么说也做过孟家的少奶奶，我只是个帮工，哪敢攀这高枝啊？可不敢，可不敢。哎呀，你们这想法怎么都这么复杂呢？男女的事情简单一点儿，最重要的是你们两个相处能有感情。哎呦，少奶奶，您就别说了，这这要是让大少爷知道了。我得打死我呀！先生，我没有给你们杨家丢脸。没有你这个孙媳妇。不
不管你怎么说，我问心无愧。你无愧，我可愧对祖宗先人呐、啊。我们杨家在清晨，虽是布衣寒士。却是三代书香，受到乡里乡亲的尊重。可是，你让我这老脸可往哪儿搁呀？我没有你这个孙媳妇。杨先生，您既然认了孟安，那您就得认我。我是孟安他娘。一乡一阵风啊，从我眼前。飞过，我还没有看清你一滴脸，你就。直到。